வணக்கம் நான் உங்கள் முத்து இது உங்கள் குறுந்தொகை தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது புணர்ச்சி விதியில இயல்பினும் விதையினும் நின்ற உயிரினும் காசா தாபா மிகும் இந்த விதியை நாம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த விதியை என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்வதற்கு இத நான்கு பகுதிகளாக பிரிக்கணும் உண்மை இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிரினும் காசா தாப்பா மிகும் இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிரும் காசா தப்பா மிகும் ரொம்ப எளிமை இயல்பாகவோ அல்லது விதியின் அடிப்படையிலேயோ நிலைமையின் ஈற்றில் இருக்கக்கூடிய உயிரிழப்புக்கு முன்னாடி காசா தாப்பா இயல்பாக மிகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி மிகுந்தால் அந்த இடத்துல இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிரும் காசாப்பா மிகும் அப்படின்ற விதியை நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்றாங்க இப்ப இயல்பாக காசா தாப்பா எங்க மிகும் விதியின் அடிப்படையில காசா தாப்பா எங்க மிகும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் முதல்ல இயல்பு பார்த்துடலாம் தலைக்கோள் இது எப்படி பிரிக்கலாம் தலை கூட்டல் கோள் இப்ப இயல்பாக இருக்குது கொடுத்திருக்கக்கூடிய தலைக்கோளை பிரிச்சிருக்கிறோம் தலை கூட்டல் கோள் இந்த இடத்துல எந்த விதிகளும் நாம பயன்படுத்தல ஆனா இந்த இடத்துல இக்க மட்டும் சேர்த்தால் நமக்கான விடை வந்து விடும் அப்படி இருந்தால் நம்ம என்ன விதி பயன்படுத்தணும் இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர் முன் காசா தாப்பா மிகும் இந்த நின்ற உயிர் முன் அப்படின்றதுக்கு என்னது நிலைமொழியோட ஈற்றெழுத்துல உயிரெழுத்து இருக்கும் இந்த நிலைமொழி என்ன இருக்கு லை இது பிரிச்சா இல் கூட்டல் ஐ ஐ என்ற உயிரெழுத்து நிக்குது அப்ப அந்த உயிருக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுமா காசா தாப்பா மிகுமா அப்ப இயல்பாக இருக்கக்கூடிய இடத்தில் நிலைமொழி நீற்றெழுத்தக்கூடிய உயிரெழுத்துக்கு முன்னாடி இக்கு இச்சு இத்து இப்பு இந்த நான்கு எழுத்து ஏதேனும் ஒன்று என்ன செய்யும் மிகுந்து வரும் அப்படி வந்தால் அந்த இடத்தில் நாம பயன்படுத்தக்கூடிய விதி இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர்வும் காசா தாப்பா மிகும் சரி அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் விதியினும் புதுப்பெயர் இதை எப்படி பிரிக்கலாம் புதுமை கூட்டல் நம்ம முத முதல்ல போட்ட வீடியோல சொல்லி இருக்கிறோம் நிலைமொழியோட ஈற்றெழுத்துல மை வந்தா நமக்கு அந்த மை என்ன செய்யல தேவை கிடையாது ஏன் மேல மை கிடையாது அவங்க கொடுத்திருக்க கூடிய விடையில் என்ன கிடையாது மை கிடையாது அப்ப இது நமக்கு தேவை இல்ல அப்ப மைய நீக்கிருந்தா என்ன பயன்படுத்தணும் நிலைமொழியின் ஈரு தேவை இல்லாத போது ஈரு போதல் ஈரு போதல் அப்படின்ற விதியை பயன்படுத்தி மைய நீக்கிட்டோம் அடுத்த என்ன இருக்கும் புது கூட்டல் பெயல் இப்ப இந்த இடத்த என்ன தேவை புது இருக்குது பெயல் இருக்குது அப்ப இப்பு மட்டும் சேர்த்தால் விடை கிடைச்சிடும் அப்ப இந்த இடத்துல இப்பு வரணும்னா என்ன சொன்னோம் இயல்பாகவும் விதியின் அடிப்படையிலேயோ நின்ற உயிர் முன் இந்த இடத்துல தூ இருக்குது இதை பிரிச்சு பாருங்க இத்து கூட்டல் ஊ அப்படி இந்த உயிரெழுத்துக்கு முன்னாடி இக்கு இச்சு இத்து இப்பு இந்த நான்கு ஏதேனும் ஒன்று மிகும் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன மிகும் இப்பு என்ற எழுத்து வருது அப்ப என்ன பயன்படுத்தணும் இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர் முன் காசா தாப்பா மிகும் இதுதான் இயல்பாகவோ அல்லது விதியின் அடிப்படையிலேயோ நின்று இருக்கக்கூடிய உயிருக்கு முன்னாடி இக்கு இச்சு இத்து இப்பு இந்த நான்கு எழுத்தில் ஏதேனும் ஒன்று வந்தால் அதுக்கு நம்ம என்ன பயன்படுத்தணும் இந்த விதியை பயன்படுத்தணும் ரொம்ப எளிமை கொடுத்திருக்கிற சொல்ல பிரிக்கிறோம் பிரிச்சு பாக்குற போது அந்த இடத்துல இக்கு இச்சு இத்து இப்பு இந்த நாலு எழுத்தில் ஏதேனும் ஒன்றை மட்டும் அந்த இடத்தில் சேர்த்தால் விடை கிடைக்கும் என்றால் நாம பயன்படுத்தக்கூடிய விதி இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிரும் காசா தாப்பா மிகும் அவ்வளவுதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க முக்கியமா இந்த பதிவு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா மட்டும்தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோக்கள் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு வரும் நன்றி வணக்கம்